We are starting the Q&A session, so please welcome back on stage director and screenwriter Shabanu Sadat. Well, first of all, Shabanu, on behalf of the Kenzen and all the audience here, I would like to thank you for reminding us that cinema is not just cinema, but also a window and a pathway to understand history, the world, and to bring us closer to a people. Uh, to the je voudrais commencer par dire de la part de toute l'équipe de la quinzaine et de la part du public présent ici un grand merci de nous rappeler que le cinéma est une fenêtre et un cheminement pour nous rapprocher tous les uns les autres. And, and as a way to start the Q&A session, I would like to ask you, Sherbanu, this project is somehow a continuation of your previous film, Wolf and Sheep. You are working on what you defined as a, a, a pentalogy on the life of your friend and um, inspiration, uh, Anwar Hashimi, who is also playing in the film. Uh, can you tell us a little bit more about this project, how this is coming up, and how also you're using uh, the same leading actor from your previous film, Wolf and Ship, that played here in Kenzan three years ago? Alors, ce projet s'inscrit dans la continuité de votre précédent film, Wolf and Sheep, que, et vous décrivez ce projet complet comme une pentalogie sur la vie donc, de, cette, de votre ami Anwar Hashimi. Pouvez-nous nous parler de l'évolution du projet et du fait d'avoir euh, euh, engagé le même comédien que dans Wolf and Sheep uh, Ten years ago, uh, I became friend with Anwar. I met him in the TV that we worked together. He was working in the news and I was working in production. And uh, we became friends, and he shared with me his uh, diary of 800 pages. And uh, if I'm not exaggerating, after the first paragraph, I knew that I'm going to make a film about it. <laughs> Alors il y a dix ans, j'ai rencontré Anvar, on est devenus amis, en fait on travaillait tous les deux à la télévision, lui dans l'info et moi en production. Euh, il m'a fait lire son journal, de, qui, était, qui faisait 800 pages, et je crois que ça n'est pas exagéré de dire que dès la lecture du premier paragraphe, je savais que je voulais raconter son histoire. I was so impressed by the way that Anvar expressed his feelings and he wrote about uh, his life as a point of view of an orphan. Uh, from uh, the moment that he was a child living in the rural parts of Afghanistan until uh, he ended up in the Russian orphanage in Kabul and later during the Taliban time and when he immigrated to Iran and Pakistan. So I was really like, uh, I could see the history of Afghanistan the last 40 years through his life from a very, like a very honest and poetic and beautiful point of view that I just fell in love with. J'ai été très impressionnée par la façon dont il exprimait ses sentiments à travers son parcours d'un jeune orphelin, dans un premier temps dans l'Afghanistan la, la, rural, puis ensuite quand il a été emmené dans, ce, dans cette, ce, cet orphelinat à Kaboul, et ensuite quand il a dû partir en Iran, puis au Pakistan. Et à, à travers lui, à travers son parcours, je voyais toute l'histoire des 40 dernières années de l'Afghanistan qui se déroulait devant moi, mais avec un, un, un ton aussi assez poétique, assez beau. I divided the diary of Anwar into five parts that uh, decided to be uh, five films. And in 2016, uh, we made Wolf Friendship. Uh, that was the first part when um, Kodrat, the same character that uh, you saw in the orphanage, he's a boy living in the rural parts of Afghanistan. And uh, the film ends when he uh, leaves the village and goes to Kabul. J'ai décidé de séparer donc son journal en cinq parties et, en cinq, et faire cinq films à partir de ces cinq parties. En 2016, j'ai fait le film Wolf and Sheep, dans lequel, qui est donc la première partie, dans, le, dans laquelle Kodrat, le personnage que vous voyez, euh, est encore dans l'Afghanistan rural. Et euh, le film se termine quand il quitte euh, cette région pour aller à Kaboul. Le uh, orphanage était en fait la deuxième partie. Donc vous avez manqué la deuxième partie. Mais je n'ai pas shoot en ordre. But uh, yes, this is the second part of the pentalogy, and the three more are on the way. Alors, the orphanage, c'est en fait ce qui correspondrait, à, ce qui correspond à la troisième partie de ma pentalogie. J'ai décidé de ne pas les tourner dans l'ordre, mais donc voilà, ce sera la deuxième, le deuxième film sur cinq qui euh, sont en, en cours. But I 
I guess I answered your question somehow. <laughs> and I also wanted to follow up on that because uh, the film is uh, portraying uh, a very specific time in the history of Afghanistan. We're going back exactly around 30 years ago. And uh, this pentalogy that you're building with your films is also a way to make us understand what happened to the country. Because we hear so much about contemporary Afghanistan, but we don't know where it is coming from. So you're basically writing the history of the country through cinema. What is your, what, what is your feeling about that and the responsibility of bringing this history to an international audience as well? Because uh, we don't know much or we don't remember much of what has happened to the country. C'est une description donc, de l'Afghanistan euh, d'il y a 30 ans. C'est une époque très particulière. Donc, à travers votre pentalogie, vous racontez ce qui s'est passé dans le pays. Nous, on connaît évidemment beaucoup de, de l'Afghanistan actuel, mais euh, certes, on, a, on a un petit peu oublié parfois ce qui, ce qui s'y est passé. Donc, vous réécrivez cette histoire à travers le cinéma. Quel est euh, justement votre sentiment, la responsabilité que vous vous sentez d'écrire cette histoire euh, par le cinéma This is what I love the most about Anwar's story because it's telling, you the, it's telling you about the history in a very simple uh, way that you can understand it and you can follow, follow up it. And I think, for me, um, I've, I, am, I was born in 1991, so all these things of the orphanage, it happened when I was not born yet. And um, I think it was very interesting for me because uh, my generation, Uh, we don't know that much about Afghanistan, like the international that you just said in your question. Uh, we just know Taliban, and we just know the president of, president of Afghanistan. So uh, I think it's a it's a like a it's a very mm, it's a big pity that uh, we don't know where all this mess came from, and we don't know about the history of Afghanistan, like not a uh, long time ago, but like 30 years ago, 25 years ago. And uh, I think it's very important that uh, when we talk about Afghanistan in present time, we know about the past and we know how things started actually. Alors, l'histoire d'Anwar, elle, d'Anwar, elle, elle raconte d'une façon simple et intéressante tout ce qui s'est déroulé de ces années-là. Moi, je suis née en 1991, donc euh, à l'époque où, où l'orphelinat, le, le, on voit. Euh, Codrat à l'orphelinat, je n'étais pas encore née, mais c'était intéressant pour moi euh, de raconter cette histoire parce que ma génération euh, ne connaît pas bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle ne connaît que l'Afghanistan d'aujourd'hui, les talibans et cette réalité-là. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne sache pas d'où ce, cela vient, d'où cela découle. Et je voulais donner de, vraiment du, du contexte à ce qui se passe aujourd'hui. Thank you. But the orphanage is not just about history, it's also about bringing us close to the people in the story, and you do so in such a fantastic cinematic way, truly cinematic way, by uh, reshaping your language, making it close to the influence that Bollywood cinema, this very extravagant kind of cinema, has on the lives of these people. Uh, can you tell us a little bit more about this choice of having this style, this specific style within this film? Votre film ne parle pas que d'histoire. Euh, son, son, un de ses buts aussi, c'est de rapprocher, de nous rapprocher des personnages euh, d'une manière extrêmement cinégénique. Et on voit dans le film l'influence du cinéma de Bollywood et son, son extravagance, son côté outré sur la vie des personnages eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce style que vous avez utilisé people at least that's my impression but they really love Bollywood where people they express their feelings in extreme way and uh, Bollywood is so famous was so famous in 80s because we had the cinema theaters on that time so if there was a premiere of an Indian film in uh, in Delhi or in Mumbai uh, the next day uh, it was a screening in Kabul so people Afghan people, they could follow up on the, on, the, on the Bollywood cinema, what films is coming, who is who, who got married with who, about all the gossip and everything. And because of watching and following up the Bollywood so much, everyone in Afghanistan, almost everyone, they can speak uh, Hindi, Urdu, the language, just like Anwar, by watching so many films. So uh, this link of uh, Bollywood cinema to Afghanistan was very interesting for me. And uh, 
I thought it's very um, um, related to the uh, to the character to the character of Kodrat because he's uh, he's like many others he's not expressing himself we don't know that much about him but it's only through the dreams and the cinema uh, where he spent a lot of time to work and survive we get a little bit into his uh, in inner world. Uh. Je dirais que les Afghans ne sont pas des gens extrêmement expressifs, mais ils adorent Bollywood et ils, ils expriment, quand ils s'expriment voilà, par le cinéma et par, par, leur, par leur passion, ils l'expriment de façon extrêmement, de façon assez extrême. Dans les années 80, il y avait énormément de, de cinéma à Kaboul et quand il y avait une avant-première d'un film indien, euh, dès le lendemain, il était visible à Kaboul, ce qui fait que les Afghans étaient extrêmement au courant de ce qui se passait dans le cinéma indien. Ils suivaient les histoires de ces personnages et euh, grâce aussi à ce cinéma, euh, tous les les Afghans comprennent et parlent même un petit peu l'ourdou le, grâce euh, au film. Donc il y a un lien très fort que je trouvais euh, intéressant et le personnage de Kodrat étant lui-même un peu réservé, euh, en fait il exprime ses sentiments par ses rêves et par le cinéma qu'il aime. Now I'm also a big fan of Bollywood. I had to watch 300 movies just for the opening. So now I also know who is who. Alors And moi, all the gossip. Moi, j'aime aussi les films de Bollywood. Et pour faire ce film, j'ai regardé à peu près 300 films de Bollywood maintenant. Donc, je connais toutes les histoires, moi aussi. Uh, we are opening up the conversation to the audience. So, please, if you have any question, don't feel shy. Just raise your hand. Yeah, there is one here in the front. Please, we can bring the mic to the question. lady here. Merci. Merci donc pour votre film. Vous avez dit tout à l'heure dans la présentation que vos comédiens étaient des non-professionnels pris parmi vos amis. Je voulais savoir un petit peu comment vous avez pu les diriger. Est-ce que le texte était très écrit ou bien avez -vous, les avez-vous laissés un petit peu improviser et quelles ont été leurs réactions au fur et à mesure du tournage Merci. Uh, you mentioned earlier that uh, your actors were non-professional. They were um, some of them were your friends. So how did you direct them? Uh, was the script was it very written in the script? Was there was there room for improvisation? And how did they react as the the shooting went along? Well, uh, oh, sorry. Uh, we had a full script, so everything that uh, you saw in the film it was written in the script. Uh, but uh, we didn't use the script on the we didn't use the script on the set uh, because the script was written in English and uh, of course my actors they didn't speak uh, English and um, uh, yeah I think uh, uh, we improvise also a lot but uh, the script was written in the way that I knew that they gonna talk like that. And I think, like with this kind of acting that um, I use in in my films, um, more than acting, it's important. Uh, the casting is more important. I invest a lot of time on casting to write to cast the right people, uh, because if you cast the right people, then um, you don't need that much time on the set to practice. And uh, we didn't do any practice or any rehearsal with them on the set. It was like just 15 minutes before shooting. I explained them the story of the scene. For example, only in this scene, uh, you're going to have some Russian Russian lesson or in this scene, you're going to play football. Something very, um, uh, very simple and not, uh, not that much. So like uh, my friends uh, who played in the film, they discovered the film with you. So they, they had no clue of the script. They didn't know what's going on in the film. And uh, yeah, and they were great actors, I think. <laughs> Alors, le scénario, c'était un scénario qui était, qui était complet, qui était très écrit. Simplement, comme il avait été écrit en anglais et que mes comédiens ne parlent pas anglais, on n'a pas utilisé réellement euh, ce, qui, ce qui était écrit. Donc, il y avait de la place pour l'improvisation, mais moi, j'avais écrit de la manière dont je, je savais qu'ils allaient parler, eux. Euh, je pense que plus que le jeu euh, dans, la, dans, dans la direction d'acteurs, ce qui est le plus important, finalement, c'est la distribution, de bien choisir dès le départ sa distribution, parce qu'une fois qu'on a trouvé les bons comédiens, on n'a pas besoin vraiment de, de les diriger ou de répéter. D'ailleurs, on a très peu répété ou à peu près pas. On arrivait sur le plateau, je leur ai expliqué pendant à peu près 
un quart d'heure la scène rapidement. Et puis ensuite, voilà, euh, ils s'y mettaient et ils avaient vraiment le, le, le contexte. Et d'ailleurs, les comédiens euh, n'avaient pas vu le film jusqu'à présent. Ils viennent de le découvrir avec vous dans la salle. And we wanted the actors, we wanted the children uh, to come here for the premiere, but there was a visa issues as all the time, so they couldn't come in. And no. uh, at the moment in Afghanistan, just for you to know, uh, there is no embassy that uh, they issue visa. So basically, Afghan people, they are not allowed to travel. Alors les jeunes qui jouent dans le film, nous voulions les faire venir évidemment pour qu'ils voient le film, mais il y a eu des gros problèmes de visa, donc ils n'ont pas pu faire le voyage. Et il faut savoir qu'actuellement en Afghanistan, il n'y a aucune ambassade qui délivre de visa. Other questions from the audience? Yes, there is one over here, please. Just a moment, the mic is coming. Hope, hoping that it would work. Euh, bon, bonjour, euh, c'est le premier film que je vois de vous. Euh, je suis très impatiente de connaître la suite de l'histoire. Je voulais savoir si euh, justement le, le journal de, de, du héros, enfin de, du personnage, euh, est promis à une publication écrite. Je voulais aussi, euh, j'ai remarqué que euh, dans les débuts du film, euh, les femmes ne vont pas au cinéma. L'audience, enfin le public, est spécifiquement masculin. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose de spécial à ce sujet-là Est-ce que la, les, les femmes ont le droit à l'espace public et à la culture et... Qu'en est-il actuellement du, du cinéma af afghan et de la situation euh, qui est faite à la culture en Afghanistan um... et Merci pour ce film. Thank you for this film. It was beautiful. It was the first film from you that I saw, and I can't wait to see how it goes on. Um, you um, first question was: Is uh, Anvar's journal going to be published? And another question is that at the beginning we see that uh, women women are, are not allowed to go into um, the cinema. So, what is the uh, access to culture today in Afghanistan, and maybe also for women? Uh, about the first question, yes, we are. Um Uh, looking for translator to uh, translate Anva text because it's a little bit tricky because he wrote uh, his text in um, a Kabuli accent and uh, it's a little bit difficult to find the right translator who knows Kabul and who knows the culture and who knows the, uh, the, the language. Uh, but we are into it, so we are... Uh, that's a big wish that after I complete the... Uh, Uh, the pentalogy, or maybe in between, uh, then we can publish Anwar's uh, diary because I think it's very, uh, it's very interesting the way that he writes. Uh, the, f the film that I make, it's not exactly based on his uh, story, but it's more inspired. But as I think it's very interesting for the people that they are interested in Afghanistan. It's interested also to read. The real version of, mm. of his story. Alors oui, la réponse est oui, on cherche un traducteur actuellement. Alors il parle une langue qui est très spécifique euh, à Kaboul, la ville de Kaboul elle-même, donc euh, c'est difficile de trouver un, un traducteur qui puisse euh, justement saisir toutes les subtilités, mais on y travaille. Euh, pour moi, c'est important que ce soit publié en parallèle de ma pentalogie, parce que même si je m'inspire de son histoire et de son journal, il a une façon d'écrire qui est bien à lui. Donc les deux, euh, ce serait bien que les gens aient accès aussi à, à ses écrits. And about the second question, um, well, uh, it's not like the women are not allowed to go into the cinema, but I guess they prefer to not go because, uh, yeah, there, there is a lot of harassment inside and um, it's, it's not really the right place to, to go. Uh, but uh, I, th I guess the things has not uh, changed that much from, uh, from that time. Uh, except on that time we had some cinema theaters here and there over Kabul, and now we don't have. They turn to be parking lot or they're completely destroyed, or uh, there are, like I guess if I'm not mistaken, there are three cinema theaters left, but uh, they, um, they just screened the very, like, a, Uh, uh, cinema B or Z, Z films from uh, Pakistan or from uh, like really cheap films and uh, yeah so and, and maybe you translate and I euh, ce n'est pas tellement que les femmes n'avaient pas le droit ou n'ont pas le droit d'aller au cinéma, c'est qu'elles préfèrent ne pas y aller. Euh, à l'intérieur, elles risquent de se faire un peu harceler en général. Euh, et donc, c'est un endroit où vraiment elles se sentent bien. Je dirais qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Euh, il n'y a presque plus de cinéma à Kaboul. Ils ont été fermés ou détruits. Il n'en reste plus que trois, à ma connaissance, qui passent surtout des films de série Z pakistanais. 
I think in the last 80 years, um, 18 years, um, there was some attempt and tries. Uh, there were, for example, uh, the cultural part of the embassies that they did uh, some cultural events and they had like a screening room that they could um, uh, use it for the film screening or they do concert or exhibition. But since 2014, when the biggest um, uh, number of the American troops, they left Afghanistan, uh, the embassies, they just closed um, and uh, the little uh, cultural activities that uh, was on, uh, they just closed it and uh, yeah, and uh, yeah. Alors, ces 18 dernières années, il y a eu des tentatives, notamment par le, par le biais des ambassades occidentales, d'avoir de, de, des projections de films, d'avoir des expositions, des concerts, mais en gros, depuis que les troupes américaines sont parties, euh, à, peu, à peu près tout a fermé. Mais il y a des travaux, je veux dire, je fais des films, il y a d'autres personnes qui font des films ou qui font des travaux pour la culture et l'art, mais nous ne sommes pas tant, je veux dire, nous sommes ici et là, mais nous sommes. Il reste des artistes, bien sûr, qui font des films comme moi. On, je ne suis pas toute seule. On, il y a des gens qui font des choses, mais euh, voilà, de façon un peu, un peu disséminée. Unfortunately, we really ran out of time. Thank you so much for staying for the Q&A. And most of all, thank you so much, Sherbano. We really look forward to your next films. Thank you. Voilà. <laughs>